good morning dear teachers and students good to see you all once again so good so good all are so enthusiastic everybody has got the module which is today we are going to start the new topic pair of linear equations i hope everybody has got it you know this name is familiar to you is it pair shayad nahi hoga but linear equations is a very familiar name to you is it आई नो मेनी स्टूडेंट्स इन टेंथ क्लास दिस अरे ये तो सेम चैप्टर है जो हमने एट्थ में किया था नाइन्थ में किया था इट हैपन्स कि फैमिलियर नेम लगता है इज इट बट देर इज अ लिटल यू नो एनहेंसमेंट ऑफ दैट टॉपिक इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल सिंस यू आर ग्रोइंग अप तो दे आर जस्ट इम्प्रूविंग द यू नो वट एवर यू रेड इन एट्थ क्लास वट एवर यू रेड इन नाइन्थ क्लास यू यूज द ग्राफ ऑल्सो तो उसके थोड़ी इलाबोरेशन है टेंथ क्लास में इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल and this is the simplest topic i should say uh, to score very good marks uh, in eighth class you did uh, linear equations in uh, one variable simple solving of equations everybody knows x ki value nikalte the aur wo answer aa jata tha you used to say ki this is the root of the equation this is the you know solution of the equation to theek hai to you know eighth ke bachche they get surprised ki root kya hota hai root we studied in uh, you know uh, physics or in uh, bio uh, in sciences we read but not in maths what is root then we tell them ki uh, roots are the uh, yeah solutions of the equation that is a value of the x we call root fine so uh, i mean to say how things are related to uh, each other fine and uh, you got surprised at that time ki acha equal ka sign bhi hota hai pehle polynomial tha simple polynomial thi jisko hum algebraic expression bolte hain when we put sign of equal we call it equation fine and we can solve it also by transposing the numbers from one uh, left side to right side or right to left side in 10th class in 9th class you studied about linear equations in two variables when you used to do uh, x also uh, uh, y also x ki value bhi nikalte the y ki bhi nikalte the aur usko graphically bhi represent karte the and you know on a graph we can uh, find out by seeing the coordinates on the uh, graph we can find out what is x what is y if you know the graph you you know the solution if you know the solution you can draw the graph fine in 10th you are studying about pair of linear equations in two variables since you are grown up ab thoda sa aur elaboration ho gayi hai uski you are reading about two equations together and there is a uh, you know simultaneous uh, the numbers they are related to each other how uh, what we are going to do this is a you know uh, first lecture of this pair of linear equation let me tell you what all we are going to do objective means what we are going to do is to understand that there is a one to one correspondence uh, between solutions and graphs solutions now we are not talking about solution we are talking about solution of both the equations okay so graph mein bhi aapko pair of lines aayengi two lines aapko dikhengi every graph mein either they are crossing or they are parallel or they are um, there is a common line of both the equations then linear equations in two variables form a system of simultaneous linear equations you have studied Uh, in that simultaneous a1 b1 c1 niche a2 b2 c2 fine they have a relation that we will study later to understand the terms consistent and uh, inconsistent so aapke jo pair of linear equation mein use hota hai relation hota hai you come to know ki this this relation is consistent or inconsistent according to the quality of solutions fine then a learning outcomes students will be able to use a pair of linear equations together you have to use the uh, both the together is not that ki ek ko solve karte ja rahe ho aur dusra abhi side pe hi hai simultaneously you will be finding uh, x and y ki value on, in both the uh, equations check that they have a unique solution sorry i'm sorry bachche uh, now it is clear am i audible okay bachche fine so uh, let me show you this 
but uh, shall i repeat that objective and outcome previous shall i show the previous slide again shall i repeat it yes okay fine okay uh, so uh, you let me uh, start from here to understand that there is a one to one correspondence between solution and graphs jab aap graph draw karte ho aapko solutions ka pata chalta hai jab aap solution karte ho to unse aapko graph ka pata chal jata hai theek hai and aapko clue bhi ho jata hai ki uh, kaisa graph aayega graph ki shape kaisi aayegi fine the linear equations in two variables form a system of simultaneous linear equations simultaneous linear equations aapko system hai uska a1 b1 c1 dono mein use hoga then a2 b2 c2 and they are related to each other simultaneously dono ko chalna hai aise nahi ki sirf a1 b1 c1 use kar liya aur a2 b2 is lying like this simultaneously we have to use it together to understand the terms consistent and inconsistent this is very very important according to consistent and inconsistent quality we will come to know their nature fine students will be able to use a pair of linear equations together you have to use it together always they will go simultaneous just a two friends and they will always walk together check that they have a unique solution infinite solution or no solution fine apply the conditions to write the kind of pair given theek hai aapko conditions apply given jo given aapko linear equations hai aapko conditions apply karni padengi uske baad aapko aage chalna padega ki a1 b1 c1 ki quality kaisi hai to uske accordingly we will apply the formula so uh, the thing is i have written everything in flow chart here the whole chapters you know jo aapka concept hai wo isi flow chart mein anke andar hai you will come to know which formulas you are going to use pair of linear equations in two variables it is in the center so conditions are you know uh, they are of this this kind you know a1x b1y plus c1 is equal to 0 a2x b2y c2 is equal to 0 you know these are of all uh, you know constants a1 b1 c1 and uh, x and y are variables fine and then there are conditions what are the conditions we have to look for a1 b1 c1 every uh, number and then check if the condition is a1 by a2 is not equal to b1 by b2 then the lines are intersecting they are crossing each other at one point and they have, they have a unique solution why because they intersect each other at only single point fine this is the condition you have to learn and you know it i think then there is a condition for with c1 also if they are equal a1 and b1 but not equal to c1 by c2 then they are parallel lines and they are inconsistent because they have no solution common you know one thing is said in many ways they are parallel fine they have no solution they they are inconsistent and since uh, they are not meeting at any point fine they will be inconsistent forever and they we cannot find any solution no solution means no solution fine agar aapko ye pata hai you can guess very well ki uska graph kaisa hoga aur agar graph pata hai you can guess very well ki uski condition kaisi hogi linear equation ki fine bachche then if all are equal then they are coincident lines and consistent and infinitely many solutions you have to remember this always you know throughout the chapter so that you can ap apply it effectively two linear equations in the same two variables having degree 1 aapko pata hai ki degree to 1 hi hai iski it is not a quadratic uh, polynomial it is only linear because x and y ki maximum power jo hai wo that is 1 fine so this all we are going to use and one thing most important when we solve the equations linear equations not graphically otherwise there are three methods you have studied in ncert one is substitution method then it is elimination method then cross multiplication method theek okay? hai uh, will tell you in questions only how it goes okay uh, i will not uh, 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 I, i want to keep it here for us, for some time to recognize the formulas and uh, let me start uh, from the module 3 uh, i want to start from assertion reason questions so the theoretical questions we want to clear first Yeah. Okay, fine. 
assertion reason question first question please read in the sheet the graph of the linear equations equations are given to you gives a pair of intersecting lines condition you have to see it very very carefully what is a1 this a1 is equal to a1 is equal to uh, 3 b1 is equal to 2 and c1 is equal to minus 12 everybody knows how minus 12 has come can i ask omish omish is there how this minus 12 has come bachche are you there shall i call other name robin singh who will tell me how c1 uh, this uh, has come minus 12 We are given for our equation uh, value of c was minus twelve, so we have taken it as minus twelve. Yeah, very good. What is your good name, Bachche? Harshita. So sweet. Sit down. So uh, this is the equation. This is a general equation. We always compare it with the general equation, and we have got a one, b one, c one. And similarly, in second equation, we can find out a one, b a two, b two, and c two. Please uh, write down quickly. You can mention over there only. Upon sheet, me you can mention or at the top. and then you can tell me whether the lines will be intersecting or not theek okay, hai what is the condition for intersecting a1 by a2 is not equal to b1 by b2 this is the condition look for it if this happens it means they have intersecting lines quality of lines will be intersecting this will be true or false hope you know ma'am he is raising his hand it is true yeah condition is applying in this yeah very good i hope everybody knows hand in class bachche please raise your hand yes okay please try to understand it's okay try to understand to so, aapko ye condition dekhni hai if they are not equal it means they are intersecting line this is the quality of uh, lines under this condition fine next line is the graph of linear equations gives a pair of intersecting lines if a1 by a2 is not equal to b1 by b2 so so, so simple jo cheez abhi hum discuss kar rahe hain usi ke bare mein hi bata rahe hain ki two lines will be intersecting if this happens true or false true or false very good divyansh can i ask divyansh gupta very good it is yeah. true yeah it is true just now we discuss fine so both are true so option will be a very good second is if the pair of lines are coincident if the pair of lines are coincident then we say that the pair of lines is consistent and it has a unique solution coincident lines what do you mean by that what happens पूरे ग्राफ के ऊपर आपके पास दोनों लाइंस की एक ही लाइन रिप्रेजेंट हो रही है फर्स्ट लाइन की भी और सेकंड लाइन की भी एक ही लाइन है देर नो पॉइंट सारे पॉइंट्स इसके ऊपर ही लाई कर रहे हैं ओके तो फर्स्ट थिंग इज वेरी क्लियर कि इट हैज इंफिनिट मेनी सॉल्यूशंस सेकंड थिंग इज इट इज कंसिस्टेंट थर्ड थिंग इज विच कंडीशन विल बी अप्लाइड दे आर pair of lines are coincident then we say that pair of lines is consistent it has unique solution unique solution hoga is ka true or false yes um, uh, yeah it is identical solution it is false yeah false infinite solutions you know by seeing the graph you can say this is false reason is if the pair of lines are parallel then the pair has no solution and is called inconsistent pair of equations abhi abhi humne discuss bhi kiya tha 
कि जब टू लाइन आपके पास पार्लर लाइन आ रही है दे विल नेवर मीट ईच अदर देर इज नो कॉमन सोल्यूशन बिटवीन दैम इट मीन्स देर इज नो सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन वेन दे आर पार्लर देर आर नो सोल्यूशन डेफिनेटली ओके सो प्लीज रिमेंबर यू हैव टू रिमेंबर इट इन यू नो स्टोरी फॉर्म की एक अपना टेबल बना लो कि ये कंडीशन होगी तो लाइन्स uh, कैसी होंगी इंटरसेक्टिंग होगी पार्लर होगी या वो होगी फाइन तो देन इट विल बी इजी फॉर यू सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल देन रीजन इज इफ द पेयर ऑफ लाइन्स आर पार्लर देन द पेयर हैज नो सोल्यूशन दैट वी नो अभी अभी हम मैंने बताया आपको तो स्टेटमेंट इज ट्रू फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकेंड इज रीजन इज ट्रू तो विच विल मैच विच ऑप्शन इज मैचिंग डी डी ऑप्शन इज मैचिंग बिकॉज हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू थी सॉरी फॉल्स थी और सेकेंड वाली ट्रू थी वेरी गुड लास्ट क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इन्फिनिट नंबर ऑफ सोल्यूशन इज फोर्टीन ओके इसमें आपको अप्लाई करनी पड़ेगी कंडीशन ए वन बाय ए टू इज इक्वल टू बी वन बाय बी टू इज इक्वल टू सी वन बाय सी टू प्लीज अप्लाई दिस कंडीशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ के इज इट ट्रू दैट ए शुड बी के शुड बी फोर्टीन it's a uh, you know you have to just solve it for a second apply this uh, on that uh, rough notebook or jo bhi page hai aapke paas uh, please write down values of a1 a2 b1 b2 c1 c2 and jab aap values dekhoge uh, you can equate them in dono ko equate karoge ya fir in dono ko equate karoge kisi ko bhi equate kar sakte ho all three are equal understood to k ki value 14 aati hai is it so anybody has found Yeah, I can see one child. Is it true, Bache? Yes, ma'am. It is true. Yeah, it is true. K is coming fourteen after solving, and you know, ah, uh, apni chahi in dono ko liya chahi in dono ko liya chahi in dono ko lo. Kisi ko bhi lo. K will come fourteen always. Please sit down. Good. So it is true, and the second is very very simple. The graph of linear equations gives a pair of parallel lines if this is the condition. under which condition lines are parallel c1 by c2 under which condition uh, pair of lines are parallel this is true or false yeah true ab ye bhi previously maine aapko jo flow chart dikhaya tha usme bhi tha aapne ncert mein bhi padha these solutions you know these are not new for you bachche aapne already jo ncert mein same hi formulas i am using Same conditions are applied. So when this condition happens, it has uh, the lines are parallel. So this is true, and the B option will match. Why? Because reason is not linking it, but they are true. Both of them are true, but reason is a little different. First statement is not matching. Is it? So we can say that it is B option is matching. Uh, fine. Let us start doing MCQ. Hold your pens, bache. You have to do little bit calculation in these questions. Although they are MCQ, but still you have to write little bit. Thodi thodi calculation karni padegi. Formula I will help you in writing. You need not think much because the time be short hota. Chhiki, I'll help you. I'll I'll keep giving you hint, but you will be solving it. Please hold your pens. Let us start MCQ. First question. For what value of k do the equation these two have infinite solution? You know these equations are little bit thodi zigzag si hai. Inko thoda sa properly aapko likhna padega. These are of the form. Please hold your pens. Start writing. Then only you will understand. By writing only you will understand ki kaun sa number kahan pe ja raha hai aur wo linear equation kas kaise ban rahi hai. Fine. First is this. Ah, uh, shall I write it in proper way, just like we write in original form? ताकि मेरे को confusion ना हो कहीं C1 में कहीं positive twenty four ना ले लो by mistake. अगर positive ले लिया, everything will be wrong, right? So जो standard form है उससे हमने match करके ah uh, in this form we have to write. So this is your first equation, okay? And uh, next is fifteen x plus 
ट्वेंटी माइनस एट के प्लस ट्वेल्व प्लीज रिमेम्बर जहां जहां आपको ब्रैकेट दिख रही है उसको ब्रैकेट की फॉर्म में लिखो ता, ताकि कोई मिस्टेक ना हो दिस इज अंडर फॉर्म नाउ आई कैन मैच वेरी वेल की वट इज ए वन वट इज बी वन वट इज सी वन यू कैन सी वेरी वेल दिस इज ए वन दिस इज बी वन दिस इज सी वन ए वन आई हैव थ्री के माइनस वन यू ऑल्सो राइट then you can match from mine then only you will come to know ki aap where are you faulty fine don't copy mine a1 is this b1 is equal to 4 c1 is equal to minus 24 take care of sign and you know why minus 24 has come similarly a2 is equal to 15 b2 is equal to 20 and c2 is equal to minus 8k plus 11 When the number are clear in front of you, score the reach. इट इज फाइन नाउ बच्चे आई बिलीव यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन इन द मीन टाइम इज इट और यू आर वेटिंग फॉर मी टू कंप्लीट बिकॉज आई गेव यू हिंट यू नो कंडीशन फॉर इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन इज ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू सी वन बाय सी टू एम आई ऑडिबल बच्चे शेल आई कंटिन्यू फाइन वेरी गुड so this is the condition for infinite many solutions please put the values of a1 b1 c1 c2 sabke values jab aap daloge aur usko solve karoge k will be found anybody has found anybody could do it yeah i can see few hands fine uh can i ask uh, pooja pooja gogia is there 
from girls i want to ask it's okay the child uh, who has found apne uh, raise yeah you raise your hand you can tell me what is k i think two values i must give you clue there are two values of k are coming i want to uh, see whether you have found both or not you can ask for my okay if mic is not there uh, can i ask you k is two yes k is coming two raise your hand other value of k four r i yes yes i can see hands you know k ki bit three are equal to each other <clears throat> when these three are equal to each other k ki two values aa rahi hai two bhi aa raha hai aur four bhi aa raha hai but you don't have to stop here it's not that ki k aa gaya to question is over and you say ki okay k is aa yes beta k ki two values aa rahi hai ki 2 and 4 fine when i put them in any of these equations dono values nahi satisfy kar rahi hai k is equal to 2 dono ko satisfy nahi kar raha hai k is equal to 4 dono ko satisfy mera iski jo option aayegi no value of k satisfies this so option d will match no value of k please remember bachche this is you know uh, you are in 10th class you have to act very cautiously intelligently fine jab aap rd sharma mein rs agarwal mein aur ye and this is yeah this is the solution बट यू हैव टू लुक फॉर इट कि के की जो मैंने वैल्यू निकाली है क्या वो सेटिस्फाई कर रही है रिलेशन को एम आई ऑडिबल यस ओके फाइन यू हैव टू स्टेक हेयर की के की जो वैल्यूज है टू एंड फोर दे आर नॉट सेटिस्फाइंग दिस इक्वालिटी इस इक्वालिटी नो वैल्यू ऑफ के दिस इज वेरी रेयर क्वेश्चन आप हार्डली ये क्वेश्चन किसी बुक में देखोगे जनरली के की वैल्यू निकाल के क्वेश्चन खत्म हो जाता है उधर ही इज इट ओके सो दिस इज अप्शन दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड बेटा जो अदर क्वेश्चन है सेकेंड वन Shall I read it? Fine. The age of the age of the woman uh, will be three times the age of her daughter. The present age of daughter is what? कि आपको ये लगता है क्वेश्चन को पढ़ के बहुत फैमिली क्वेश्चन है हर एक हर एक क्लास में ऐसे वाले क्वेश्चन करते हो आप एक क्वेश्चन आ गए हैं अभी तो ऐसे क्वेश्चन है कि आपके ओरली हो जाएगा Is it or not? I must give you hint for this. कि इसकी two equations क्या बन रही हैं uh, Ma'am, one boy is raising his hand. I want to ask him this corner boy. Uh, I want to know the equation. The answer is B part ten years. B part ten years. Yes. Yes, yes, you found it. Very good. Can you tell me equations, but check. Yes, ma'am. Two equations. First equation is x is equal to four y, and second equation is x plus five is equal very to three y plus fifteen. Very good. Very easy to solve. And which method you followed? Substitution, elimination, or cross multiplication? Which method you followed? By elimination. I want to ask that. Elimination. By elimination. Okay, right. It's question. Me, it will be. It's question. Me, it will be. It's okay. You can apply any formula, any rule, and to find x and y. Your purpose is that x's value will come, and x's value will come. So, add it, and y's value will come. Simple. ठीक है वेन यू गो इन टेन यू आर परफेक्ट नाउ कॉन्फिडेंटली गो अहेड फाइन सो आंसर इज टेन इयर्स एंड दिस वाज यू नो एज के क्वेश्चन तो बहुत ही इजी होते हैं यू आर इन टेन तो यू हैव डन इन ऑल क्लासेस सेम विच एस बी एंड टेन इयर्स लेटर एज शेल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी सेम सेम क्वेश्चन है ये फिर से एज वाला है वन गर्ल इज रेजिंग अर हैंड इन द बिगिंग सिंस लॉन्ग टाइम आई वॉन्ट टू आस्ट यू हैव यू फाउंड द आंसर विच इट टेक द माई कैन टेल मी यू कैन टेल मी एज इट इज इफ यू इफ यू कैन स्पीक लाउडली या या प्लीज स्टैंड आई विल बी एबल टू हेयर यू But if you have any problem, you can ask me later. And uh, have you found the answer, Vijay? Please stand up. Uh, this girl. Yeah, I can see you. You can uh, stand and take mic from sir. You can ask him. Yeah, yeah. Yes. What? Do you yes. Sir. Please tell me. My answer is fifty. Excellent. Fifty is coming. Age wali question. So, Baba, you are perfectly um, well in that. So this is fifty again. It is a clue for those children who have not found. Please try at home. Fine. On the one thing, I must tell you. It. Don't do single variable. क्योंकि आपका वो प्रीवियस ईयर के थे टेंथ में यू हैव टू परफॉर्म टेक एक्स एंड वाई ऑलवेज क्योंकि आपको हमेशा दो कंडीशन दी होंगी दोनों कंडीशन में आपने एक्स एंड वाई यूज करना है फाइन फोर्थ क्वेश्चन क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली एंड दिस इज वेरी टिपिकल पिकुलर क्वेश्चन इफ द डिजिट्स ऑफ अ थ्री डिजिट नंबर आर रिवर्स देन द नंबर सो ऑप्टेन इज यस मैम इट्स ओके प्लीज रीड द क्वेश्चन बच्चे दिस इज वेरी वेरी पिकुलर क्वेश्चन टू डिजिट वाला आपने किया होगा बट दिस इज ऑफ थ्री डिजिट So please do it carefully. Three digit number. Three digit number means something at hundreds place, something at tens place, and something at or uh, units place, ones place. Fine. Then the number so obtained is less than the original number by two nine seven. New number, original original number. You question, you have done in ninth. Maybe you will. How we uh, uh, talk about the new number or original number? If the sum of the digits is equal value, the hundreds place is its maximum value. This you should. This is a clue. You know, please remember. You have to use it later. 
and then uh, you have to find then the tens digit number you have to find out the tens digit number ye number aapko find out karna basically ki ye number kya hoga beta lower classes mein nine mein bhi kya hoga 10th mein bhi you might have done this two digit number wala isme three digit number hai so uh, let me uh, take you half way question main start karungi then i'll stop in between to ask you questions fine so we we will start bx theek hai then tens place digit is equal to y and units place digit that is aapka jo aayega units place digit equal to z इसमें हम थ्री डिजिट्स ले रहे हैं ठीक है आप तो कहोगे कि हमने पेयर ऑफ लिंग इक्वेशन में टू वेरिएबल्स पढ़ा है अभी इसमें थ्री वेरिएबल्स आ गए हैं बट डोंट माइंड एक वेरिएबल को हम कांस्टेंट ले लेंगे डोंट वरी अबाउट दिस फर्स्ट कंडीशन हमें दी है कि x plus y plus z is equal to 8 तो इसको तो हम लिख ही डालते हैं जो चीज गिवन है उसको फटाफट से लिख देना चाहिए सामने क्योंकि उसको हमने यूज करना है फाइन नेक्स्ट कंडीशन इज ओरिजिनल नंबर व्हाट इज ओरिजिनल नंबर लेट अस राइट डाउन ओरिजिनल नंबर विल बी इक्वल टू इट विल बी 100x कि जो सा नंबर जो सी प्लेस पे होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं दैट यू नो ठीक है हंड्रेड प्लेस हंड्रेड एक्स टेन प्लेस पे वाई है टेन वाई प्लस जेड देन न्यू नंबर आफ्टर रिवर्सिंग न्यू नंबर रिवर्स करना है अभी जब हम रिवर्स कर टू वन जब इसको रिवर्स करेंगे इट विल बी वन टू थ्री इज इट अट तो सेंटर वाला जो नंबर है वो तो एज इट इज ही रहेगा उसकी प्लेस नहीं चेंज होगी सो वेन वी रिवर्स इट वी कॉल इट एज हंड्रेड जेड प्लस टेन वाई प्लस एक्स किसकी प्लेसेस चेंज हुई हैं हंड्रेड्स वाले की और यूनिट्स प्लेस वाले की ठीक है बच्चे मिडल वाला सेम ही रहेगा इक्वल टू न्यू नंबर दैट इज हंड्रेड जेड प्लस टेन वाई प्लस एक्स इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाई टू नाइन सेवन रिमेंबर दिस इज यू नो नंबर दिस इज द रिलेशन की जो न्यू नंबर है हमने जो फॉर्म किया न्यू नंबर दिस इज लेस वी आर पुटिंग माइनस टू नाइन सेवन इज इट ओके and when you will solve it by transposing x y idhar udhar jab transport karoge sabko to value aapki kya banegi yahan pe equation aapke paas banegi since bich bich mein thodi dis okay if you don't understand you can ask me it will be 99 z x minus just a minute i will uh, rub it in between kyunki uh, 99 x minus 99 z is equal to 297 when you will solve it na it will come in this form what is simply 9 x minus 99 z is equal to 297 after transposing x and y here and there ठीक है एंड व्हेन यू विल सॉल्व इट इट विल बिकम एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू थ्री एक ये आपके पास बहुत ही अच्छी एक छोटी सी इक्वेशन बन जाएगी वन हमने इसको लिया था इसको मैं टू ले रही ठीक है आफ्टर सॉल्विंग दिस वी हैव बिकम इट हैज बिकम एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू थ्री नाउ नाउ बिकॉज ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगा शेल आई मूव टू द नेक्स्ट पेज और यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड एनी फ्रॉम यर यू कैन योर हैंड इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड फाइन लेट इज गो अड तो हमारे पास टू इक्वेशन थे बेटा यहाँ पे एक हमारे पास थी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एट फर्स्ट इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन थी x माइनस जेड इज इक्वल टू थ्री सेकेंड इक्वेशन नाउ आर होल क्वेश्चन विल रोटेट अराउंड दिस टू ओके टेक x इज इक्वल टू थ्री प्लस जेड फ्रॉम टू ठीक है x की वैल्यू आ गया पुट x इन वन जब मैं इसको वन में डालूंगी आई विल गेट इज थ्री प्लस जेड प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एट एक और नया रिलेशन मेरे पास आई तो इट हेज बिकम थ्री प्लस जेड प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एट Fine. I have put it here. This key place. I have put it here. So what it will be? Three plus y plus two times z is equal to eight. This is another equation. Okay, x is equal to three. When I have put it here, so I have got y is equal to uh, x is equal to three plus z plus y plus two z is equal to eight. This question, son, you have to do a little hit and trial method. Okay. Uh, let me tell you how to go. One minute. जब हमने x की वैल्यू इसमें डाली है ठीक है तो यू नो x हमारे पास z के फॉर्म में था ना सारा ठीक है तो इट विल बी थ्री प्लस यहाँ पे हमने जब थ्री प्लस जेड डाला बिटवीन y एंड z, इट विल बी y इज इक्वल टू फाइव माइनस टू जेड दिस इज द रिलेशन यू विल गेट इसको थ्री पुट कर दो अभी हमने इन तीनों को यूज करना है ठीक है z इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री और y इज इक्वल टू फाइव माइनस टू जेड इन इन तीनों इक्वेश को हमने यूज करना है फाइन शेल आई राइट इट हेयर ऑल द इक्वेश सो दैट यू कैन यूज एम वेरी केयरफुली x is equal to three plus z, and y is equal to we have five minus two z, and z is equal to x minus three. These are very very small equations, but they are related to each other. Okay, when we use them, when we uh, you know these equations, आपके पास तीन equations हैं इसको hit and trial method से use करना पड़ेगा. We will uh, you know use the hit and trial method. Hit and trial method से you will come to know. That x की जो वैल्यू आ रही है दैट इज फाइव एंड जेड की जो वैल्यू आ रही है दैट इज माइनस टू 
says x has a maximum value five, so we will take it as five. And y ki value humare pas aa jayegi one when we use it. Sir, any problem? Fine. Okay. So number is coming five one two. When you have put the values in hundreds place, tens place, and ones place, number is coming five one two. So what is the answer? Which answer is matching? Because we had to remove the tens digit. Nikalna tha. What is the tens digit? Yeah. It is. Tens digit is coming. Can I ask, Ridima? Ridima, are you there? It's okay. Uh, I must tell you. So answer is coming one. Middle place number, which we had to remove the tens digit. Nikalna tha. It is one. So uh, your option is matching. Option is C. Okay, please try this once again at home. This is hit and trial method. Say, I have a question. You have to make equations and merge them. Transpose them. X will be removed from here and put it there. Y will be removed from here and put it there. Transpose them. That is the thing. So answer is C. Option is matching. That is one. Okay. Fifth question is again very simple. Sum of two digits. Now you have done three. So two is also very simple. You have done in lower classes also. So let us move to the last question, case study question. Turn the page. Case study. Yes, ma'am. Ma'am, answer of fifth question is three part seventy one. And equations were x plus y is equal to eight, x minus y is equal to six. I want. Yeah, yeah. Very good. Six seventy one. You found it. Okay. Good. Good. That's great. Other children can also mark. The option is C. That is seventy one. Because it's two digit wala question and you have done it already in ninth class also. So it is a homework for you. Let us do the last question, case study question. Very, very interesting question. It comes in many ways. Ye toh abhi sirf ek condition hai isme case study humne liya hua hai. But there are many conditions of such uh, question. Fine. Uh, I'm reading the question. You also see in the sheet. A part of monthly hostel charges in a college is fixed. Okay, children who go to the hostel, they have a fixed charges. Uh, that we take it as just you know case study. Me, better. Just say, you have four statement. Put it. You know, start doing uh, this. Uh, you know, in the beginning only. So I'm taking the fixed charges as fixed charges as x. I'm just giving you clue because this is a very very simple question and it is in NCERT also. Your taxi fare wala ek question hai. So it is related to that. I'm just giving you hint. Then you can complete at home. So and uh, its the next step is the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. कि x तो आपने रुपीज देने ही देने हैं बट वट अदर अमाउंट यू हैव टू पे कि जो आपके जितने फूड चार्जेस होंगे उसको भी बीच में इंक्लूड करना है दैट इज रुपीज बाय ठीक है तो कॉस्ट ऑफ फूड पर डे जो होगा कॉस्ट ऑफ फूड लेट मी गिव यू हिंट कॉस्ट ऑफ फूड पर डे विल बी इक्वल टू रुपीज एक्स एंड रुपीज बाय ठीक है बच्चे तो इसके रिलेटेड आपने इक्वेश बनानी है टू There are two students. Anu ne kitna pay kiya? Anu has given for twenty five days. Usne pay kiya forty five hundred. So, its equation kya banegi? For Anu, first equation will be x plus twenty five y is equal to forty five hundred. First equation. And second equation is there is other girl, Bindu, who has paid fixed charges x plus thirty days ka meal usne khaya and she paid fifty two hundred rupees. These are two equations you have to solve. These are very correctly they are written. कोई fraction नहीं है, कुछ नहीं है. इसमें simple linear equations है. Find out a one, b one, c one. That's it. And please uh, uh, correct this. Fine. This is also your homework. Please uh, do at home. इनकी जो options हैं. Try at home. We will discuss next time. I'll be asking you answers next time. Okay. Equations are in front of you. Find out a one, b one, c one. Apply the condition. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन में आपने बताना है कि इसकी यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं थर्ड में आपने बताना है वाई की वैल्यू बतानी है बिकॉज फूड की कॉस्ट पूछी थी आपसे एंड फोर्थ क्वेश्चन में आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है क्योंकि आपने फिक्स चार्जेस पूछे हैं एंड इफ बिंदु टेक्स फूड फॉर ट्वेंटी डेज कि ट्वेंटी डेज के लिए पूछा है तो ट्वेंटी वाई की वैल्यू कितनी होगी ट्वेंटी वाई प्लस एक्स की वैल्यू कितनी होगी दीज आर द क्लूज इन फ्रंट ऑफ यू प्लीज सॉल्व दम एंड मैच द आंसर्स ओके बेस्ट विशेष बच्चे बाय Good day.
क्लास भाई आज आप बहुत शोर मचा रहे हो आप जो भी बोलेगा स्टेज पे आएगा और उसी को आंसर देने पड़ेंगे लाइन बिल्कुल और इधर यहाश प्लीज डोंट डिस्टर्ब द क्लास एंड यू थ्रो आल्सो नो टॉकिंग इट ऑल नाउ अदरवाइज यू विल बी मेड टू सेट ऑन द स्टेज एंड यू हैव वॉच्ड बाय टू कैमरास एंड सेइंग यू वन मैन इज वाचिंग जस्ट नाउ इन द प्रिंसिपल ऑफिस एंड वन इज यू व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दिस इज फॉर यू ओनली whether understood or not whether the topics done in the class or not please listen to the teachers and you can ask your doubts agar topic nahi aap puchiye na to at least ab class mein bhi to karte ho jab sir padhayenge tab bhi to aap puchoge why don't you ask here but not for i find anybody uh, gossiping you have to sit on the stage no chair will be provided let the ma'am see रेडी वेरी नाइस बच्चे सो डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी स्टूडेंट शुड नो वट इज द नेम ऑफ चैप्टर राइट जो बच्चा अपने क्लास में बेस्ट है मैं बिलीव मी उसका नॉलेज डबल कर दूंगा चाहे उसने वो चैप्टर पढ़ा भी हुआ है पर ध्यान से सुनना है बेटे ये अटेंशन so chapter name is light who is taking your lecture teacher dheeraj vashisht always know the name of the teacher it is a kind of respect many students i have seen they call their teacher hindi teacher history teacher this is not the proper way you should know the name okay so bete what are our learning objectives in this unit you will come about various terms principal axis focus radius of curvature whose symbol is capital r focal length which is represented by small f aperture which is represented by small a then angle of incidence which is represented by i angle of reflection which is represented by small r then angle of deviation which is represented by delta delta so of what will be our expected learning outcomes you will come to know the laws of reflection how to draw the image what are the related sign conventions which are developed by scientists and are applicable in whole of the world and then how to draw the ray diagram is that clear what is the purpose of the lecture they make it develop a habit if it is clear just raise your little hand and down shabash thank you for cooperation so let's move further now bachche many things i will tell you please be attentive and i will go from this side to this side taaki aapko achhi tarah se dikhta jaye meri hi body se chup na jaye so we are discussing reflection on plane mirror first of all reflection on plane mirror okay beta this topic you have already gone through in your junior classes this is your plane mirror my first question dekhiye aapki class mein ek bachche ka bahut acha percentage hai khushi gag who is khushi gag raise your hand khushi gag but is not present i think nandan sabarwal group 1 raise your hand bete हाँ बेटे 
आपने ये टॉपिक पहले पढ़ा है और दिस इज योर प्लेन मिरर विच वी यूज इन अवर होम्स प्लेन मिरर कैन यू टेल मी दिस कोटिंग इज ऑफ विच मेटल दिस कोटिंग ऑफ विच मेटल आई एम टॉक आस्किंग फ्रॉम द बेस्ट स्टूडेंट परसेंटेज वाइज few other students are very energetic can anybody tell me yes anybody whose hand is raised silver very nice apart from silver can you tell me what are the other metals anybody yes girls may girls may please anybody among girls nahi bol raha bacche can i ask the same question from somya somya the girl with best percentage hmm seems absent misty where is misty sir other than silver aluminum can be used being cheaper kya baat hai very good he said aluminum and silver but now tell, let me improve the answer also hanji hanji speak out bete one student has taken the mic yes yes So we can use gold as well. Very good. Like sit down. Gold. Sit down. Sit down. So he said, gold. These are the symbols of the metals: silver, aluminium, gold. But let me tell you, guys. Now it is the the manufacturers of the mirrors find it costly to coat silver and gold. But and at the same time, aluminium does not give as much shiny. So they have. taken the other metals one is chromium and other is nickel these are used practically chromium and nickel practically nowadays okay earlier they were using silver gold and in certain cases when quality is not so much important then they used aluminium also your answer is also correct most preferred metals are chromium and nickel okay moving further bachche moving further on this mirror i am drawing the incident ray it is falling like this this is the point of incidence ray of light is getting reflected reflected ray incident ray and this is your normal why we call it normal because it makes 90 degree angle with the mirror right now my question is to you dekhte hain is word kaun chha jata hai shabash who will answer me what is the name of this angle anybody in the class very good question okay one student is raising your hand please tell yes bachche what is the name of this angle I think mic is switched on off. Angle of incidence. Wrong. This is not angle of incidence. Anybody else? Anybody else? Koi baat nahi, bache. But I like your confidence, bache. Yes. Which angle? Glass. Very nice. Ye bani baat. Angle of glass. There should be clap for this guy. बेटे बटे यू गुड नेम इस बच्चे का नाम क्या है मैम इस बच्चे का नाम क्या है मैम इस बच्चे का नाम क्या है जिसने बोला है एंगल ऑफ ग्लांस कोई बात नहीं तो ब्रावो बेटे वेरी नाइस वेरी फ्यू स्टूडेंट्स नो इट दैट दिस इज द एंगल ऑफ ग्लांस दिस पर्टिकुलर एंगल इज एंगल ऑफ ग्लांस बहुत अच्छे this particular is known as angle of incidence and the angle which is represented in yellow color this is angle of reflection the vertical line is known as normal what are the laws angle of incidence is equal to angle of reflection second thing another law 
angle of incidence plus angle of glass, the sum total of them is 90 degree. Angle of incidence and angle of glass, the both collectively going to make 90 degree. Second law, third law, incident ray, normal and reflected ray. Incident ray, this one, normal, this one, and reflected ray, this one. All lie in the same plane. In same plane. Both the chain. Ab, do question aapke paas hai, jo intelligent bacha hoega, wahi jubaab de paega. Two more questions. Shabash, reflection aapne pada hua hai. My first question. Jab hum silver polish karte hai, ya chrome polish karte hai, तो उसकी बैक साइड पर एक ऑरेंज कलर का और पॉलिश करते हैं ऑरेंज कलर पॉलिश सिल्वर पॉलिश करने के बाद ऑरेंज कलर स्प्रे करते हैं एनीबॉडी हु विल आंसर यस यस हां जी बेटे सर दिस इज बिकॉज़ कि जो मेटल जो भी है वो रस्ट ना कर जाए उसके ऊपर ऊपर पेंट लगाते हैं बहुत अच्छे लेकिन वो कौन सा मटेरियल होता है ऑरेंज कलर का बैठो 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 शाबाश बहुत अच्छे हैं आई विल गिव 80 मार्क्स आउट ऑफ 100 टू दिस स्टूडेंट ओके इट इज लेड ऑक्साइड कौन सा लेड ऑक्साइड लेड ऑक्साइड वेरी गुड वेरी गुड यार क्लैप इस बच्चे के लिए बहुत अच्छे दिस इज दिस इज योर ऑरेंज कलर कंपाउंड एंड यू इट इज द लेड कंपाउंड यू कैन से लेड कंपाउंड मोर प्रिसाइजली यू कैन से लेड ऑक्साइड जो लेडीज अपने यहां मांग में सिंदूर भरती है ना उसको बोलते हैं लेड ऑक्साइड हनुमान जी के मंदिर पे ऑरेंज कलर का चढ़ाते हैं ना सिंदूर वो ही होता है लेड ऑक्साइड इससे लगाने से रस्टिंग नहीं होती और जो हमारा मेटल का प्लेटिंग होता है वो उतरता नहीं है दोनों रीजन इस बच्चे के सही हैं सेकंड क्वेश्चन जो मेरे को लगता है क्लास में कोई नहीं दे पाएगा अगर दे दिया तो आई विल बी मोर देन हैप्पी शाबाश इस पूरी डायग्राम में योर अटेंशन इस पूरी डायग्राम में अगर मैंने आपको पूछना हो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस हां जी बेटे एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू अपॉन 80 माइनस एंगल ऑफ इंसिडेंस टू आई ओके सर माइनस टू आई can you tell me where the angle of deviation is sir between the uh, dancing angle and uh, the dancing angle suppose uh, we pass through the mirror and the uh, angle will be formed between mirror and uh, the reflection once again clapping for bade i want your cooperation clapping so bachche let me tell you to other students Incident ray was going to this direction. Had there been no mirror, the incident ray would have gone to this direction. But because of the presence, it has changed its direction as reflected ray to this direction. So light either ja raha tha, mirror ki wajah se udhar bej diya. Is angle ko angle of deviation bolte hain delta. और ये एंगल ऑफ डेविएशन गौर से देखो बेटे एंगल ऑफ डेविएशन इतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑल दी थ्री आर ऑन दी सेम स्ट्रेट लाइन सो देयर फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्लस एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल टू 180 डिग्री एवरीबॉडी नोस that angle of reflection is equal to angle of incidence. So, in the next step, we can say angle I plus angle I plus angle delta equal to 180 degree. So, double of angle of incidence can be taken to other side. So, therefore, angle of deviation is equal to 180 degree minus twice of angle of incidence. Twice. Jis bachi ne answer diya tha, उससे बाय चांस गलती से ये ट्वाइस छूट गया बेटे आपसे ओके ये ट्वाइस छूट गया अदरवाइज यू आर करेक्ट ओके जो इसमें से नई फार्मूले आते थे जल्दी से नोट कर लो जल्दी से आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक हरी अप
ओके देखो बाद में मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा क्विक समरी के लिए क्विक समरी के लिए रेडी और क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे सो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट अच्छा बेटे अब हमारे पास क्या है वी आर टॉकिंग अबाउट सर्वड मिरर शाबाश बहुत सी नई चीजें पता लगेंगी ध्यान से देखना नंबर वन आई एम टेकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल अ सर्कल ऑल दो ऑन माई फिगर इट इज सर्कल बट यू पीपल हैव टू कंसिडर इट ट्रांसपेरेंट सफियर ट्रांसपेरेंट सफियर पे योर अटेंशन टू दिस साइड सर थैंक यू फॉर द कॉपरेशन सो दिस इज देंटर ऑफ दिस सफियर दिस इज वॉट सेंटर ऑफ दिस सफियर ओके ट्रांसपेरेंट सफियर सफियर कैन बी ऑफ वॉट ऑफ यूजली ग्लास आई हैव टेकन सर्टन पोर्शन फ्रॉम इट फ्रॉम दिस टू दिस आर्क टाइप सफियर पोर्शन इज टेकन दिस पोर्शन इज टेकन आउट After cutting it, and this side is nickel polished, nickel polished. After that, lead compound coating, lead compound coating. This mirror becomes the concave spherical mirror, concave spherical mirror. अच्छा बेटे इस मिरर में अगर मैंने इस तरफ पॉलिश कर दिया होता तब ये बनता कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर आई वॉन्ट योर अटेंशन फ्रंट स्टूडेंट क्यू बॉयज आर लुकिंग बैक आई डोंट नो वाई बेटे अटेंटिव होना जानते हैं आपका सबसे बड़ा चीज क्या होता है एक बार बिल गेट्स से पूछा गया बिल गेट्स बैरन बफेट दोनों बहुत सक्सेसफुल पर्सन है कि आपकी दोनों की सक्सेस का रीजन क्या है जानते हो क्या बताया सिंगल वर्ड रिप्लाई बाय बोथ सेलिब्रिटीज यू कैन सी ऑन द यूट्यूब दे सेड द रियल रीजन फॉर अवर सक्सेस इज फोकस फोकस कंसंट्रेट क्या हो रहा है इधर उधर फॉर गेट दैट पे योर अटेंशन हेयर इफ यू वांट टू सक्सीड इफ यू वांट टू बीट द बेस्ट स्टूडेंट इन योर क्लास जस्ट बी फोकस्ड ओके सो द सेंटर ऑफ दिस The spherical mirror is represented by P, which is known as pole. Okay, and from its top to bottom edge, what is the straight line gap? A. A is known as aperture. Fine, and any line which I have drawn presently. this particular line is called principal axis if it it is making 90 degree angle here principal axis next if you throw the ray of light like i have shown parallel beam of light is being incident on it and after getting reflection it gets focused at a single point this point is known as principal focus or you can simply call it focus and you know this particular sphere was, uh, mirror was the part of this sphere whatever is the radius of this this sphere is known as radius of curvature every student should know curvature word is taken from the english word curve then whatever is the center of this sphere that is c so suppose 
Had this been mirrored the full sphere, the center would have been here somewhere. C is called as center of curvature, not radius of curvature. That was capital R, center of curvature. These are the various terms you should know. Otherwise, you will not be able to solve the assignment. Moving further, Bete, I ask you, can you somebody tell me what is the gap FP? What is the gap FP is known as in the figure? Anybody? Focal length. And I would say correct as well as wrong. Dono answer. I will say it wrong and wrong. Sir, how can it be possible to do both? Listen. Why it is correct? Why it is wrong? Bete? According to worldwide convention, your attention, every horizontal distance should be measured from the pole side. अगर मैंने इसी क्वेश्चन में PF पूछा होता PF PF और तब आपने फोकल लेंथ दिया होता जवाब तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होता बिल्कुल मैंने क्या पूछा FP तो FP को आपने फोकल लेंथ नहीं बोलना PF every horizontal distance has to be started from the pole okay okay can you tell me anybody what is this known as PC PC, anybody? Radius of curvature. Yeah, bana, very nice. This time, this girl has noticed that teacher has started from P, P side and reaching C. So P C, this is known as capital R, radius of curvature. And always remember, radius of curvature is double of focal length. Always in both the mirrors. Convex and concave. So various terms are there. Photos bhi dikhai jayenge aapko quick summary ke liye. I am moving ahead. Any doubt to anybody? Are you clear with the term aperture? Aperture. Shabash, usually yehi puchha jata hai paper mein. Bacche aperture mein weak hote hai. So I am moving forward. Right? Now, once again, I will tell the few things. This is our concave mirror. What I am telling you now, rules to make ray diagram. Rules to make ray diagram. So what are the rules? Your attention. Principal axis. Pole. Here is your object. Object. This is called O size. Object. From the object side, if you draw any ray of light, which is parallel to principal axis. After getting reflected, it passes from a point. That point is known as principal focus. Always remember. Arm language mein bataun, jo prakash ki kiran principal axis ke parallel hoti hui jayegi, ye wala gap pair barabar rakhte huye, wo takrane ke baad, reflect honne ke baad, focus mein se guzregi. And vice versa. Second rule is what? Any ray of light which is passing through the focus after getting reflected becomes parallel to the principal axis like this. Okay? Wherever these two lines intersect each other, you can draw the object image. This is called eye size, image size. And few more things. If I designate certain gaps, the distance between pole and the object is known as U. Distance between pole and image is represented by V worldwide. Standard symbols. Distance between pole and principal focus, focal length. Now, one more thing. 
प्लीज पे योर अटेंशन टू दी रेड कलर इफ आई एम ड्राइंग एनी लाइन विच इज डायरेक्टली पुट ऑन द प्रिंसिपल सॉरी ऑन दी पोल आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास फ्रॉम हेयर ऑल दी थ्री रेज विल पास थ्रू लाइक दिस सॉरी like this third rule another rule if i have to draw any line which is passing through center of curvature that will just return back agar suppose karo yahan par center of curvature hai aur main yahan se aise line draw karu wo mirror se takra ke wapas jayega any ray of light through c strike against the mirror and goes back Because it strikes perpendicularly. अच्छा बेटे एक बात और कोई बच्चा इस फॉर्मूले का नाम बता सकता है इस फॉर्मूले का नाम एनी बॉडी शाबाश दिस इज सम स्टूडेंट आर रेजिंग हैंड वेरी गुड मिरर फॉर्मूला और कोई बच्चा इसका नाम बताएगा तो मिरर फॉर्मूला आई साइज अपॉन ओ साइज इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज दिस एम इज नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन सर बेटे माइक ऑफ है आपका आवाज नहीं सुना मेरे को लीनियर मैग्निफिकेशन अभी अभी एक गुड़िया ने बहुत रिप्लाई दिया बड़ा कॉन्फिडेंटली लेकिन मेरे को उसका आवाज सुनाई नहीं दिया आई थिंक माइक इज स्विच ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन नाउ माई क्वेश्चन टू यू क्लास में कौन बच्चा लीनियर मैग्निफिकेशन का यूनिट बताएगा यूनिट क्या है इसका मीटर स्केयर सेकेंड यस फर्स्ट स्टूडेंट सर आपके बैक साइड पर बच्चा है बैक सर नो यूनिट इट इज टू वेरी नाइस वेरी नाइस क्योंकि बेटे इमेज भी मीटर में होएगा साइज ऑब्जेक्ट भी मीटर में मीटर से मीटर कट तो लीनियर मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज यूनिटलेस नो यूनिट बहुत अच्छे अगर मैं आपसे किसी बच्चे से पूछूं एरियल मैग्निफिकेशन ये क्वेश्चन बेस्ट है क्लास में अब बताओ अगर कोई बता सकता है एरियल मैग्निफिकेशन क्या होता है अब जो बच्चा जवाब देगा वो बेस्ट है एरियल मैग्निफिकेशन ओ एक स्टूडेंट डेयरिंग एरियल मैग्निफिकेशन एनी बॉडी नो वन कोई बात नहीं कोई बात नहीं बच्चे हैं प्यारे 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 आज नहीं तो कल पता लगेगा बेटे रिमेंबर If in the examination aerial magnification is asked, that is always square of linear magnification. Square of linear magnification. Paper में पूछा जा सकता है. Aerial magnification, square of linear magnification. और कभी किसी question में linear magnification अगर negative आ जाए, question solve करने के बाद, तो वो image हमारा real होता है. Real image वो होता है. जो स्क्रीन के ऊपर डेवलपेबल है फोटोग्राफिक प्लेट पे बनाया जा सकता है अगर एम नेगेटिव ना आए पॉजिटिव आए तो हम उसको देख सकते हैं डेवलप नहीं कर सकते ऐसे इमेज को वर्चुअल इमेज बोलते हैं एग्जांपल, मैं प्लेन मिरर लगाया अपने सामने ऐसे खड़ा हो गया और कॉम्बिंग माय हेयर मैं अपना मिरर तो देख पा इमेज देख तो पा रहा हूं मिरर में क्या मैं इसको स्क्रीन पर डेवेल्प करता हूँ मेरे को लगता है मिरर की बैक साइड पर मेरा इमेज है मैं बैक साइड पे जाता हूं देर इज नो इमेज तो ऐसा वर्चुअल होता है बेटे फ्रंट टू गर्ल्स आर नॉट पेइंग अटेंशन फ्रंट टू गर्ल्स इन द फर्स्ट रो सो दिस इज ऑल नाउ टू माय डियर स्टूडेंट्स आई एम शोइंग यू सर्टेन डायग्राम्स योर अटेंशन
Pay your attention. Dear students, once again, pay your attention. Let's summarize the things, बच्चे. कोई बच्चा मेरे से पूछता है कि सर ये जो मिरर्स लेंसेज वगैरह पढ़ते हैं क्या इसका केमिस्ट्री के साथ कोई लिंकेज है हंड्रेड परसेंट डिसिप्लिनरी लिंकेज क्या है लुक बेटे जितने भी मिरर्स और ग्लासेस होते हैं ये सिलिकेट से बनते हैं सिलिकेट्स सिलिकेट्स क्या होते हैं रेत और मिट्टी में से कुछ कंपाउंड निकलते हैं आपको सुन के हैरानी आएगी कि जो कांच है वो रेत के सर्टन पार्टिकल्स से बनता है और जब रेत को सिलिकेट्स को हमने स्टडी करना है उसकी प्रॉपर्टीज को तो कौन सा सब्जेक्ट काम आएगा केमिस्ट्री राइट लेट्स मूव फर्दर कोई बच्चे पूछते हैं सर ये जो मिरर लेंसेज हम पढ़ते हैं क्या इसका बायो के साथ कोई लिंक है यस yes. बायो में ये कंपाउंड तो ये डिवाइस आपने देखा है कौन सा कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टडी करने हैं लैब में अमीबा बैक्टीरिया तो ये मिरर और लेंसेज से बनती है और इस तरह से अगर मिरर और लेंसेज की नॉलेज कमजोर होगी तो हाउ वी विल अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप और मैं बता दूं जो ये चैप्टर है आपका जो बच्चे साइंस में जा रहे हैं ये प्लस टू में फिर से आएगा रे ऑप्टिक्स पूरी डिटेल में नेक्स्ट ये हमने बताया था पूरा लेक्चर कौन बच्चा बताएगा इस पर्टिकुलर एंगल को शाबाश एनीबॉडी हाँ बेटे बोलो बोलो ऐसे ही बोल दो यस एंगल ऑफ ग्लास ओके ये हम पढ़ चुके हैं देन वी हैव आल्सो स्टार्ट स्टडीड फोकस लीनियर परचर रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड दिस पर्टिकुलर एंगल इज नोन एज एंगुलर परचर ये टर्म छूट गया था बच्चे हमारा एंगुलर अपर्चर जो भी दोनों अपर्चर के पॉइंट हैं ए बी वहां से लाइन ड्रा कर दो क्या कहा से शुरू करना है सेंटर ऑफ कर्चर से वट एवर दिस एंगल इज एंगल अपर्चर जितना मैंने आपको आज करवाया है उसका मैंने आपको असाइनमेंट भेज दिया वो आपने करना है बेटे आई नीड ओनली लास्ट टू मिनट ये देखो रेड डायग्राम मैम ओनली टू मिनट आई नीड देखो बच्चे ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल है टकराने के बाद फोकस में से गुजरी और जो ऑलरेडी फोकस में से जा रही है टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल हो गया ये बन गया इमेज देन वी आल्सो स्टडीड दिस फार्मूला लुक वन अपॉन डिस्टेंस ऑफ इमेज वन अपॉन डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू रेसी प्रोकल ऑफ फोकल लेंथ दिस इज योर लीनियर मैग्निफिकेशन गॉट इट देन वी ऑल्सो स्टडीड नो प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेशन कहा है बच्चे इन चीजों की प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेशन हैव यू सीन दिस पेरिस्कोप पेरिस्कोप बेटे ये पेरिस्कोप क्या होता है हमारी डिफेंस के बहुत काम आता है ऐसा ऐसा होता है लाइक बेटे दिस लाइक दिस दिस इज दी पाइप टाइप स्ट्रक्चर ओनली टू मिनट वन मिनट वन मिनट देर इज ए मिरर लाइक दिस प्लेन मिरर एंड मिरर एनिमी सोल्जर इज स्टैंडिंग हेयर इज फोटोग्राफ विल कम आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम हेयर टू हेयर रे ऑफ लाइट and here our soldier is sitting inside the pit our soldier will see the enemy soldier and will shoot so periscope is based on the reflection beauty saloon mirror jahan par hamara face bada hokar dikhta hai shaving mirror same principle magnified image then rear view of the vehicles vehicles ki back side par hum chala rahe hain drive kar rahe hain piche kya aa raha hai kya nahi Then doctor's forehead यहां पर एक स्ट्रिप लगी होती है डॉक्टर्स के और लेंस लगा होता है वहां से इधर से टॉर्च से लाइट आती है और फोकस होती है ताकि पर्टिकुलर ऑर्गन को दिखाया जा सके ये मेरे पास एक्टिविटी भी है बेटे ये लेजर बीम ये मिरर देखो जैसे ही हम इसके ऊपर लाइट फेंकते हैं तो ये गेट्स रिफ्लेक्टेड मैं आपको इसके ऊपर मिरर के ऊपर देखो बोर्ड पे आएगा रिफ्लेक्शन कोई बात नहीं 
सो देखो बेटे इससे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो घर में अगर आप चाहो लास्ट पॉइंट देन रिफ्लेक्टर्स और ऐसे बल्ब लगा है लाइट उधर जाएगा हेडलाइट से लेकिन जो पीछे टकराएगा रिफ्लेक्टर से वो भी फ्रंट पे चला जाएगा हेडलाइट रिफ्लेक्टर्स तो इस तरह से हमने ये वाइंड अप कर दिया बेटे थैंक यू मैम ऑल क्लियर सो हैव यू अंडरस्टूड द लेक्चर रेज योर हैंड थैंक यू फॉर सच ए गुड गेस्टर और सबसे ज्यादा थैंकफुल हूं मैं टीचर्स का विदाउट योर कॉपरेशन ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता था थैंक यू सर थैंक यू मैम